எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் சுவி ரெசிபீஸில் கோஸ் போட்டு அரைச்சி வச்ச சாம்பாரை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கோஸ் சாப்பிடாதவங்க கூட இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னும் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும் இதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது கிராம் வந்துட்டு இருக்குது இது தண்ணியில் ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஊற வச்சா கூட போதும் இந்த மாதிரி ஊற வைக்கும் போது ஒரு ரெண்டு விசிலியே நல்லா குழைவாக வெந்துடும் பருப்பில் வேக வைக்கிறதுக்காக ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் அதை இந்த மாதிரி நாலு பக்கமும் கீறி விட்டுக்கலாம் பருப்போட தக்காளி வேகும்போது அது நல்லா குழைவாக வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த தோலை நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஏன்னா தக்காளி வந்துட்டு எல்லோரும் எடுத்து போட்டுடுறாங்க அதனால் நான் பருப்பில் சேர்த்து எப்பயுமே வேக வைப்பேன் குக்கரில் பருப்பு போட்டிருக்கிறேன் அது வந்துட்டு ஒரு கொதி வருது இந்த சமயத்தில் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கேஸ்டர் ஆயில் சேர்க்கறதுனால பருப்பு நல்லா குழைவாக வேகும் அதே மாதிரி வாயு பிரச்சனைக்கும் ரொம்ப நல்லது இதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இது டைஜஷனுக்காகவும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் அப்புறம் கீரி வச்ச தக்காளி வந்துட்டு ரெண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் இது இப்போ நல்லா ஒரு கொதி வருது இந்த சமயத்தில் நம்ம குக்கரை மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்து சத்தம் அடங்கிடுச்சு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இதிலேருந்து தக்காளியை மட்டும் தனியாக எடுத்துடுறேன் ரொம்ப சூடாக இருக்கிறதுனால வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு தக்காளியுடைய மேல் தோலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தக்காளியுடைய தோல் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இதை வந்துட்டு இந்த பருப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மேஷரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் மசிச்சு விட்டோன்னா தக்காளியும் பருப்பும் நல்லா ஈஸியாக மசிஞ்சிடும் பருப்பும் தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து பருப்பு வேக வைக்கும் போது சேர்த்துக்கல இப்போ தான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச கோஸ் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிராம் இருக்குது இதை வந்து உப்பு தண்ணியில் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கிறேன் இந்த சாம்பாருக்கு கோஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு விருப்பம் போல் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு புளி பேஸ்ட்டு வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் புளி பேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு புளியை வந்துட்டு தண்ணியில் கரைச்சி வச்சு கூட அதை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் சாம்பாருக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ குக்கரில் விசில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விடலாம் கோஸ் நல்லா வெந்துடும் கோஸ் நல்லா கரெக்டாக வெந்திருக்குது விசில் விட்டுருந்தாலும் நல்லா குழஞ்சிருக்கும் இது வந்துட்டு சரியான பதத்தில் இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணி குக்கிங் ஆயில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் இது வந்துட்டு லைட்டாக கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் பருப்பு நல்லா கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா கசப்பாயிடும் ஒரு நாலஞ்சு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாயை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும் இதோட எடுத்து வச்ச மூணு சின்ன பீஸ் தேங்காயை மெலிசா கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரட்டி பெரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்துட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு முதல்ல தண்ணி ஊற்றாமல் ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்தளவுக்கு அரைச்சா போதும் ரொம்ப ஃபைனாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குறகுறப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட இதில் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த அரைச்சதை குக்கரில் இருக்கிற பருப்போடு சேர்த்துக்கலாம்
இது வந்து கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் திக் ஆகிடும் உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னாலும் விட்டுடலாம் இது வந்துட்டு ஒரு கொதி விடணும் நீங்கள் இந்த சமயத்தில் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சாம்பார் வந்துட்டு ஒரு கொதி வந்துருச்சு கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதோட கொத்தமல்லியை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பவுடரை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் கருவேப்பில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு சாம்பார் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாம்பாருக்கு தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயில் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துருக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்துட்டு சாம்பாரில் ஊற்றிடலாம் இப்போ கோஸ் சாம்பார் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கோஸ் சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்ச சாம்பாராக செய்யும் போது ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த கோஸ் சாம்பார் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி மேலே இந்த சாம்பாரை ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் சூடான சாதத்தில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுட்டு இந்த சாம்பாரை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஒரு அப்பளம் மட்டும் இருந்தாலே போதும் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந